我们生命就能带进。有没有发现？我们知道，伊，伊，阿妈，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，Kom ons as kinders, as kinders wat afhankelijk is van u en ons kom bid en vraag Heilige Gees dat u hierdie woord sal oorleef vir ons van oog. U ken elkene wat in hierdie kerk gebouw sê. U is bewus van elkene so omstandighede. U weet met wat in gesintheid hulle hier sit, wat is hulle gemoedstoestand. Maar ek kom bid dat die woord van ochend op goeie vrugbare grond sal val. Dat die heilige gees op die wonderbare en krachtdadige wijze sal werk. En dat die verhoog van ochend ook vir ons liewe inzicht sal gee vanuit die woord uit. Dat die die ouwe bekende goed weer niet maak vir ons. Dat ons dit sal sien vanuit die nieuwe en vast perspektief. Dankie dat u God is. Dankie dat u getrouw is. So hoof en prijs hier in die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Ons begin of u vir maand met dankbaarheid en ons praat oor dankbaarheid vir ochend. En dat dit van al die maniere om God te aanbid, word dankbaarheid dat dit die meester misgekijk. Want dankbaarheid het ook iets te doen met my aanbidding. Dit is ook die antwoord op dit wat reeds gebeur het in my leven. As ek en jy dit recht kry met dankbaarheid, op rechte dankbaarheid te leven, dan gaan dit my en jou leven, dit gaan my en jou wereld eenvoudig verander. Want dan gaan ek vir baie die dinge kyk wat vir my in die onmiddelike omgeving wat vir my moeilik is, en ek gaan begin die seen raak sien in die hemel. Ek gaan vir baie die donker dolke kyk en ek gaan die silver raankie meestal begin raak sien. Want dankbaarheid word die realiteit in ons leven as ons besef, dat eindig alles wat ek het is een geskenk van God. Om te kan glo is een geskenk van God. Om te kan werk is een geskenk van God. Om een familie te heen, om vriende te heen, is een geskenk van God. Die gezondheid wat ek het, is een geskenk van God. En net broer, die feit daaraan, moet my drijf tot dankbaarheid. Moet my gesintheid verander. Want weet jy wat dankbaarheid, is ook nie net die moesie. Maar dankbaarheid moet oorgaan in aksie. Dit is wat belangrijk is. Want dankbaarheid inspireer my, om my geloof dan uit te leef waar ek ook al gaan. As ek vandag vir jou sê, waarvoor, of toe ek vroeg vir jou gevraad, waarvoor is jy dankbaar? Dan het jou iets gedink waarvoor jy dankbaar is, maar dan kon jy nie rarig aan iets dink nie. Dan wil ek vir jou vir jou sê, daar is een ding waarvoor elkeen van ons wat hier is dankbaar moet wees, en kan wees, en dis die feit dat Jesus Christus mens geword het, hy in die aarde toegekom het, aan die kruishout vir elkeen van ons gesterf het. Daarvoor kan ons dankbaar wees, en daar die dankbaarheid moet ek en jy gaan uitleef in die wereld. Want as ons kyk hoe skryf Paulus, dan sien ek Paulus skryf dit as een opdracht. Dit is een opdracht om dankbaar te wees. Dit is een voorskrif, dit is een aanbeveling wat hy vir jou gee. En hy wil eindig vir jou sê, maar as jy dankbaar gaan wees, dan gaan jou leven anders te wees. Hy sê daarom in 1 Thessalonicense 5 vers 18 vir ons, hy sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwacht. Wees dankbaar. Sê daar en skryf in Colossense, dan skryf hy, weet aangesien julle dan in Christus Jesus as die julle aangeneem het, dan moet ek in verbondenheid met hom leef, in hom gewortel, op hom gebouw, vast in die geloof, maar dan skryf hy, en met dankbaarheid vervul. Die feit dat ek dis een kind van God is, moet my dankbaarheid in my leven losmaak, en die dankbaarheid moet dan oorgaan in aksie, sê hy vir ons. 
En daar in Colossense 3 vers 15 skryf hy, wees altyd hier dankbaar. So dankbaarheid gaan my leven kon verander. Dit gaan my leren om anders te te begin kyk, om anders te te begin dink, en anders te te begin optree aan die einde van die dag. Dit maak eindelijk van my een mooi, een vrolijke mens, een gelukkige mens. Weet jy wat die beste van alles? As ek een dankbare mens is, en ek leef my dankbaarheid uit, dan gaan dit die mense rondom my verander ook. En dit gaan afsmeer aan die mense rondom my. As jy heel dag in een vertrek is, sal met iemand wat sier is, en iemand wat heel tyd een rechte ou sierknol is, dan gaan jy ook mismoedig raak, en jy gaan ook te broef raak. Maar as jy saam met iemand is wat dankbaarheid is, wat opgewonde is, en positief is vir die lewe, kort dan na, dan smeer dit op jou ook af, dan verander dit ook jou gesintheid. So dankbaarheid, en dankbaarheid is daar ook een getuienisaksie vir God. En vir oogend, wat een dankbaarheid so piekie focus na specifieke punt toe, ek wil met jou gesels, dat ek en jy, dankbaar moet wees vir die getransformeerde lewe in Jesus Christus. Wat sê dit eindelijk? Ek wil hee, jy moet dankbaar wees vir die lewe, die nieuwe lewe wat jy gekry het in Jesus Christus. Het sal jy vir die vraag vraag, maar, hoekom moet ek rarig daar oor dankbaar wees? Kom ons geselds bykie daar oor, en kom ons kyk bykie, Hoekom moet jy dankbaar wees vir die nieuwe lewe wat jy wat jy ontvang het in Jesus Christus? Wat sy verskil maak dit eindelijk aan jou lewe? Nou, ek gaan begin in die hand, die wat nou by my bybelstudies is en goed sal weet, ek hou van hierdie type tekening. Nou, ek wil gaf om net vir jou hierdie tekening huis, want dit is baie belangrik, so baie belangrike tekening. Hierdie eerste, hierdie eerste persoon is die ouwe mens, Hierdie oud mens behoort aan die koninkryk van die wereld. En aan die ander kant van die kruis het ons die nieuwe mens wat aan die koninkryk van God behoort. Nou op die stadium, jy kan nie altyd die oud mens bly nie, wel, sommige mense sterf as oud mense, menende wereldse mense wat nie tot die kering gekom het nie, maar die Godse plan is in jou lewe om jou te kry dat jy om aanvaar as verlos is so dat jy een nieuwe mens kan word so dat jy oorgaan na die koninkryk van God toe. En hy het moendlik gemaakt, dier die kruisdood van Jesus Christus. Die kruisdood van Jesus Christus is as het ware die brug wat gebouw word. Nou kom ek sê gauw vir jou hoe behek dit. As ou mens, as ou mens leef jy volgens die wereld en jy dink volgens die wereld, maar weet jy wat gebeur in die lewe van die ou mens? In die wereldse mens, is dat God steeds bezig is om in te werk in jou leven ter middel van die Heilige Geest, van buiten af. Hy probeer jou verander, want onthou, hy het jou waarschijnlijk, hier vir die doop vond, het hy gesê, maar ek gaan in jou leven werk, en ek gaan alles in my vermoe doen, so dat jy eventueel na my koninkryk toe kan kom. Ek gaan nie doen daar, jy, ek gaan werk in jou leven. En dan op die dag, en sê jy, Heer Jesus, ek kan nie sonder die leven, alles val uit mekaar, ek het die nodig in my leven, en dan kom jy tot bekeren. Wat moes eindelijk met jou gebeur het in termen van jou sonde? Jy moes gesterf het, ek en jy moes gesterf het. Maar nou, die eerste ding waar oor ek en jy dankbaar kan wees is, dat toe jy tot verkeer gekom het, is dat jy nie hoef te gesterf het vir jou sondes nie, want iemand anders te het vir jou sondes kom sterf. Romeine 5 vers 8 en Colossense 2 vers 14 sê dit ons, waar daar hoor die kruis gedeeld is. Romeine 5 vers 8 sê vir jou dat Jesus Christus het reeds vir jou gesterf, toe jy nog een sondar was, toe jy een ou mens was, toe jy niks met op dit doelbouw gehad het, en het hy reeds vir jou gesterf. Nogal baie om voor dankbaar te wees, en dan hoef ek nie te sterf. Hy het namens my kom sterf. Korosense 2 vers 14 sê vir jou, hy die skuld bewys, met al sy eise teen ons. Alles wat jy verkeerd gedoen het, hy het al daar die skuld op nie te gewaar. Jy het aan die kruis vast te spuiken. En hy het vir goed weggeneem, sê Paulus. 
voor altijd weg. Zoals ik in jouw ogen die zit. Want jij hebt een stadium, als het in je leven gebeurt, dat je op een stadium moet zeggen: Jij hebt het in je af. En dan zeg ik: Ik vind dat je de reeds voor jou het klopt goed gaat doen. Daarom vat ik jou van dat je die koninkrijk van die wereld en ik vat jou onmiddellijk naar die koninkrijk van, van God toe, naar mijn koninkrijk. Onmiddellijk gebeurt het. Je hoeft eerst te sterven. So dit is die eerste ding waarvoor ek en jy dankbaar kan wees vir ogen. Is dat Jesus Christus al reeds vir my gesterf het, toe ek nog eens daarvan bewust was. Dit is precies wat die doop ook vir ons kom sê, dat Jesus Christus het al reeds een klop goed, God het een klop goed gereed gemaakt vir jou. Is nog meer bewust daarvan. En die drie kinders wat vir ogen gedoop is. Is nie bewust van die doop hulle gaan met die ene dag kan onthou, misschien as hulle dit op die video kan. Maar hulle gaan een dag uit dankbaarheid daarop kan antwoord, soos wat ek en jy nie doen. Na die genade, genade wat hier bespraak is. Die tweede ding waarvoor ek en jy in hierdie hele verstandigheid dankbaar moet wees, is my status wat nou verander het. Want omdat ek het van die oude wereld en die nieuwe wereld op oor begang, so daarmee verander my status onmiddellik. Wat is my status nou? Van waar ek hierdie ou mens is, waar ek een veroordeelde is, die loon van hierdie ou mens, die betaling wat ek sal kry, is die dood. Hy sê, onmiddellik is jou status, toe ek een nieuwe mens geboord het, het dit verander, hy is een vrygespreekte mens. Hy is vrygespreekte. Die, die, die Bijbel praat ook van, hy is gerechtvaardig verklaar. Hy is sy kruis dood, het dit gebeur. En, en, ach, nie Paulus nie, ons weet nie wie die Hebreer ook geskryf nie, maar die Hebreer skryf en sê, die volgende in die Hebreer is 9 vers 12, hy sê met sy eie bloed, en nie met die van bokke en kalwis nie, het hy net eenmaal in die heiligdom binnen gegaan, en ewig verlossing vir ons taak gedaan, verlossing vir my en jou vir ons taak gedaan, my en jou verhede, wat die nieuwe mens geboord het, is my en jou verhede vergeven, hoor dit volg. Ek en jy het baie fout in die verlede gedaan. Nie een van ons wat vir ogen hier sit, kan sê dat ons nie foute gemaakt het. Ons het allemaal foute gemaakt. In my leven het ek al groot foute gemaakt. Maar dier die genade van die Heere, kan ek vandag hier staan, al het ek daar foute gemaakt, want hy het het vergewe. Jy die genade van die Heere, kan jy vandag hier wees en in die bank sit, en hy kan verklaar met jou leven, dat jy een vrygesprekte mens is, op grond van die kruisdood van Jesus Christus. En uit dankbaarheid, uit dankbaarheid moet ek en jy anders te begin leef. Ek het baie foute al in my persoonlijke leven gemaakt. Groot foute. En as ek hier moet leef vandag, met heel die daai foute in gedachte, dan kan ek nie uit dankbaarheid leef nie, want daai foute sal my teruggaan. Daarom moet ek gloe dat ook Jesus aan die kruis vir my gesterf het, vir daar die foute kom sterf het, as ek om vergifnis gevraag. En uit dankbaarheid daarvoor, leef ek vanuit my vryspraak. Dis dankbaarheid, vanuit jou vryspraak te leef sien baie mense weet hulle die foute gemaakt maar dis asof hulle nie uit die vryspraak uit kan leef, die dankbaarheidsleven kan leef sien wat die duivel gaan ons nou jou gereeld aanval oor jou foute en hy gaan vir jou sê eindelijk maar ek weet nie of die jy jou recht dan vergeef het nie, die foute was dan verskriklik groot vir ons en dan sê my in jou taak om op te herhinder daaraan dat jy een vrygespreekte mens is, dat jy sonder skuldgevoel vir ons stel is om te leef. Ons sonder skuldgevoel te leef, om in die vryspraak te leef, is dan as het waar om die dankbaarheidsleven te leef, dit wat hy gedoen het. Romeine 8 vers 1 skryf Paulus vir ons, dat is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Hoekom? Want jy is vrygespreek. Leef vanuit jou vryspraak. Moe nie dat jou verlede, jou jede en jou toekomst
ons weer wat ons doen. Die kruis het in my lewe plaas gedek, is vry. Leef en dankbaar. Die derde ding waarvoor ek en jy dankbaar moet wees, van die getransformeerde lewe in Jesus Christus, is jou nieuwe identiteit. Maar kom ek verduidelik dit sommer net aan die hand van die plantje. Hierdie ou mens, hierdie ou mens, kom ons stel voor hierdie ou mens is hierdie plantje. Nou sê die woord vir my en jou, hierdie ou mens het dood gegaan. Want nou hierdie, hierdie plantje, hierdie ou mens plantje, hy het, hy het een sekere karakter gehad, hy het sekere type vruchte, gedra, vruchte gedra, maar hy het dood gegaan. Hy bestaan nie meer nie, hy is dood. Dis die ou mens is dood. Die karakter daarvan is dood. En nou kom sê hy eindelijk toe jy tot bekeering gekom het, toe die kruis deel geword het van jou leven, het Jesus, het, 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 het God, nie my leven in jou kom plaas. Ek het nie my, jy is gebore vanuit om so, vanuit sy saad is jy nou gebore, so hy het nie my saad in jou kom plaas, so een nieuwe plankie ontwikkel en hier die plant, hier die nieuwe plant wat ontwikkel van die nieuwe mens, sy karakter is anders as die oude mens, die plant is dood, hier die plantie, sy vrug is anders, hier die plantie, kan ons maar sê, as ons die metafoor kan gebruik, hier die plantie, weet nie van self, maar maak staat op die eie gegeese werk, terwyl die plant, altyd op die eie werk staat gemaakt, in Korintus 5 vers 17 skryf Paulus en hy sê, iemand wat aan Christus behoor, het die nieuwe plan, is een nieuwe mens, die oude is verbaai, die nieuwe het gekom, en hier die twee goed. En daarom, as jy gaan kyk wat skryf, wat, 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 wat sê Titus 2 vers 14 en Ephesus 2 vers 10, sê vir jou nou, as nieuwe plan, as nieuwe mens, begin jy nou leef op het pad. God vir jou in gedag doen, nie wat jy self in gedag doen, nie, jy is eiwerig om die goeie te doen, skryf die tis 2 vers 4 vir jou. En my en jou dankbaarheid in die hierdie aspek, dat ek een nieuwe lewe gekry, word sigbaar in my vrugge draag. Die vierde en die laaste ene is, dat ek en jou dankbaar moet wees vir ons nieuwe toekomst. Wat is my nieuwe toekomst? Wat is hier die nieuwe plant die die nieuwe lewe sy eind bestem? Is die ewige lewe. Die loon wat die sonde geef vir die ou mens is die dood. Vir die nieuwe lewe is dit die ewige lewe. En in Johannes 14 kom Jesus en hy kom sê vir elke van ons. Want daar het ek het weggegaan om jou plek gereed te maak. En in die huis van my vader sal baie boom plek. Boom plek, ek is bezig om jou plek voor te bring. Hy sê, ek is bezig om jou plek te bewaar. En ek is bezig met jou, so dat jy jou plek in die dag kan inneem. Daarom kan ek, daarvoor ook ek dag maar leef. Want my toekomst lyk roosterig. My toekomst is anders. Daarom hoef ek nie te vrees oor my toekomst nie. Nou het ons gepraat oor, ons kan maar sê, en ek baie theorie het ons gepraat daarvoor te sê, goed, ek het een getransformeerde lewe, Christus het my lewe kom verander, so, uit dankbaarheid moet ek nou anders te lewe. Kom, ek vat jou gehou, maak my oop by Lukas 19. Kom, ek vat jou na bekende vergeer toe, met wie dit gebeur het, waar daar een transformatie in sy lewe plaas gevind het. En dis ons vriend Sageus, na Lukas 19, van vers 1 af, en kyk net wat gebeur met hom toe die transformatie in sy lewe plaas vind en hy begin, en hy begin daar die dag waar hy leef. Dan gebeur daar iets anders. Dan kom ons lees om ons so saam van vers 1 tot vers 10. Jesus het hier die goed binnen gegaan en hier die stad gestap en kyk, daar was een man met die naam Sagees. Hy was een hoofdtollenaar en een rijk man. Hy probeer om te sien wie Jesus is, maar weens die skade kon hy nie, omdat hy kort was. Hy had ook toe voor uit te klim in die wilde vijf boe, om Jesus te sien, want hy sal daar voorbij gaan. 
Ulysses by the, by the plek kom, kyk hy op en sê van, Sagees, maak gauw en klim af, want ek moet vandag in jou huis oorblik. Sagees het toe hastig afgeklim, en Jesus met blijdschap in sy huis ontvang. Allemaal wat ek gesien het, het geboren gesê, hy gaan by een sondige man thuis. Maar Sagees het gaan staan, en vir jylle gesê, kyk, jylle, ek gee die helft van my besittings aan die armes, en as ek van iemand iets afgepres het, gee ek dit viervoudig terug. Jesus het vir hom gesê, en dag het daar vir, het, het daar verlossing vir hierdie huis gekom, want ook hy is die seen van Abraham. Die seen van die mens het gekom om diegene wat verloore is, te soek en te verlos. Nou hier het ons een ou, kom moeilijk een stukkie mens, um, maar toch was, was ek hier sy lewe baie tragies gewees. Hy was een kort mannetje, een opperste bedreer, hy was die hoofdtolle naar gewees, hy was skatrijk gewees, maar hy eindig baie eensam en een verstoote man, wat allemaal het die tolle naars gehaald. Niemand wil haar belasting betaal nie, dat die tolle naar nog extra hevings geplaas word op die mense. So hy was een gehaarde mens, en hy sy weer die nodig het gewees. Toe hoor hy van hier die Jesus, wat daar in sy dorp, daar in Jerichoese strate staan. En was kyk en het hy geweet, Jesus gaan in hier die pad voorbij moet staan. Maar rondom Jesus was daar altyd een groene klomskare gewees. En nou sag Jesus wat hier die kort mannetje is, sal weet maar, hy, hy gaan nie by Jesus kan uitkom nie, maar hy wil daarom sien hoe lyk hier die man. Want hier die mense drom nou so samen kom. En dis dan dat hy, dat hy eindelijk, die, die um, gekkelijke ding doen, vir een man van sy statier om in een boom te klim, en daar die boom te sit en wacht, dat Jesus hier voorbij staan. En hy doen het inderdaad, en hy klim die boom, en, en Jesus wat daar voorbij staan, vir een ander sy lewe. Want, hy wil vir Jesus sien, maar wat gebeur Jesus sien hommeraan? En Jesus wil by hom thuis gaan, Wat gebeur toe Jesus by hom thuis gaan? Jesus verander sy leven. Hy word vergewe. Waar sy is. Een vastgeloofde leven word verlos. En weet jy wat gebeur dan? Hy word verlos. So, mens kan maar sê, die prentje wat ons gehad het, hy beweeg van die oude mens, en hy beweeg na die nieuwe mens toe. En ons het gesê, die resultaat van die beweging van die oude mens na die nieuwe mens is een dankbaarheidslewe. Een dankbaarheidslewe kan nie net gespreek word, maar een dankbaarheidslewe moet geleef word. En dit is precies, as jy Sagees, as jy die stikkie lees, is dit precies wat Sagees dan kom doen het. Hy het, uit dankbaarheid het hy begin lief, uit dankbaarheid het hy teruggegaan, en hy het gaan recht maak wat hy verkeerd gedoen het. Hy het vir mense gaan teruggeen waar hy te veel gevat het. Hy het net eenvoudig gaan recht maak. En dis hy dankbaar. Want sy lewe het verander. Hy het vry gekom van al daar die bande wat hy vastgehou. En ons sien dit sigbaar in sy lewe. Nou, Ek en jy, wat vir ook een dier is, het oor baie stof, wat nadenk oor ons leven. Maar die ene ding waar ek en jy blij kan wees, is die verlossing wat plaas gevind het in my en jy. My vraag aan jou vir ook een is, hoe dankbaar is jy vir die verlossing wat jy ontvang? Leef jy dit? Wees jy dit vir die wereld? Want die wil ook van jou die jou dankbaarheid uit te leef, is een stuk getuienis aksie. Die het daar die vreugde uit te leef, die het daar die vryspraak uit te leef, die het vanuit daar die positie van doorwinning te leef, is een stuk getuienis aksie, dis wat ek en jy moet doen. Die wereld daar buiten moet het hoor. En hy moet het sien. My vraag is, hoe dankbaar is jy vir jou nieuwe leven? 
dankbaarheid moet my by die punt van besaal in 103 vers 10 tot 5 uitbring en sluit af dan. Ek wil die Heere loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Heere loof en die eend van sy wel dat wat hy vergeet. Dit is hy wat al my sonde vergeet, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon wat my die goeie en oorvloed laat geniet, my die jeugdige kracht van die aardse. Het is uitvloeise lave, het is een dankbaarheidsheer, en ons sluit die woord. Hemelse Vader, baie dankie, vir die nieuwe lewe wat ons in die ontvang het. Dankie vir die dier prijs wat dit gekost het, Heere Jesus, dat jy jy self moes opoffer, die jy ons in troon sal moes verlaat en hier tussen ons kom wandel het. Dank jy ook daarvoor. Dank jy Heilige Geest, dat jy op een dagelijkse basis bemoeienis maak met ons. En dat jy ons aan die hand vat en leid op een pad wat jy vir ons beplant. Dat jy ons vorm en maak na die vaderse wil. Ons kom vir ochend en ons kom pluit by jy om om ons te help om een leven van dankbaarheid te leef. Om nie onvergenoeg te leef. Om nie altyd tegen die negatieve goed vast te kyk. Maar om werkelijk waar ek op die silver rank te sê. Om ook jy verlossing in ons leven te kan raak sê. En vanuit dit te kan leef. Dank jy vir sy gees wat een voorbeeld is van iemand wat wie sy leven verander het en wat die dankbaarheid wat hy ervaar het, die vergifnis en vryspraak wat hy ervaar het, ook op een praktische wijze gaan uitleef. Jemelse Vader, as ons in hierdie maand die ook stilstaan by dankbaarheid, dan is dit ons gebed dat die werkelijk waar in ons leven sal ingryp en sal inspreek om dankbare levens en harte by ons te kree. Ons gee aan die eer en alles wat die ons doet. Jesus naam bid ons doen. Amen. Geest, by elkeen van julle blij en wees, tot in alle eeuwigheid. Amen.